நண்பர்களுக்கு வணக்கம் செல்வம் இப்போ நம்ம தென்னந்தோப்பில் வந்து ஊடுபயிர் விவசாயமாக வந்து மஞ்சள் வெங்காயம் தட்டைப்பயிர் சேனைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி ஆமணக்கு இந்த மாதிரி விவசாயங்களை கையில் எடுத்துருக்கோம் இன்னும் வரும் காலங்களை வந்து நண்பர்கள் இதை கற்றுக்கிட்டு இதோடு வந்து நீங்கள் மிளகா கத்திரி தக்காளி கிழங்குல வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு அதுவும் கூட ஊடுபயிர் நம்ம விவசாயம் கொண்டு வரலாம் இன்னும் கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி நிறைய புதினா நிறைய கொண்டு போகலாம் நிறைய அடுத்தடுத்து விவசாயங்கள் நம்ம நண்பர்கள் இதை கற்றுக்கிட்டு முறையாக செய்யுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கனஜீவா மரதம் நான் அதில் தூக்கியிருக்கேன் நாம் கிட்டத்தட்ட சுபாஷ் பாலேக்கர் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற விவசாயத்தை பத்து ஆண்டுகளை கையில் எடுத்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அதன்படி நம்ம நண்பர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இதை கற்றுட்டு முறையாக நீங்கள் விவசாயத்துக்கு செய்யலாம் இப்போ வந்து நான் நூறு அடி நீளத்துக்கு ஒரு எட்டு அடி அகலத்தில் ஒரு ரெண்டு தண்ணைக்கு நடுவில் வந்து விவசாயத்தை இப்போ நான் கையில் எடுத்து இந்த வீடியோ பதிவிட்டுருக்கேன் இதை பாருங்கள் நம்ம வந்து அடி உரமா அப்படிங்கிறத நான் கனஜீவா மரம் தான் கொடுக்குறோம் இப்போ அது சின்ன ஏரியா அப்படிங்கிறனால நம்ம டிராக்டர் விட்டு உழவு ஓட்டில் ஏற்கலப்பையும் விட்டு செய்யலை மேனுவல் லேபர் வச்சு ஒரு மூணு தடவை மூணு நாலு தடவை மடக்கி மாறி மாறி தென்வடலில் கிழக்கு மேற்க மாறி மாறி கொத்தி விட்டு விவசாயத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொத்தி விடும்போது தென்வடலில் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு தடவை கனஜுவா இறைக்கிறோம் கிழக்கு மேற்கில் வெட்டும் போதும் ஒரு கனஜுவா இறைக்கும் இறச்சிட்டு தான் வெட்டணும் இப்போ அது நீங்கள் பெரிய லெவலில் செஞ்சிங்கன்னா டிராக்டர் விட்டு ஓட்டும்போது தெற்கு வடக்காகவும் ஒரு 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 ஏக்கர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு நூறு கிலோ இறச்சிட்டு இங்கே உழவு ஓட்டுங்க ரெண்டாவது உழவுக்கு ஒரு நூறு கிலோ இறச்சிட்டு உழவு ஓட்டுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து டு ஆறு உழவுகள் ஓட்டுங்க மாறி மாறி ஓட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கு மண் நல்ல வளமாகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கனஜீவாமிரதம் இறச்சி தான் பண்ணணுமா ஜீவாமிரதம் கொடுத்தா போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போதும்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து நம்ம காய்கறிகள் விவசாயங்கள்லாம் செய்யும்போது வந்து கனஜீவாமிரதம் மேலே நம்ம ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை இறச்சி 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 மடக்கி உழுதும் போது மண் வளம் நல்லாவே டெவலப் ஆகும் அதில் இருக்க ஈரத்தன்மையை தக்க வச்சுட்டே இருக்கும் அதே போல் இப்போ பாருங்கள் சென்ட்ரில் ஒரு பார் அமைச்சிருக்கோம் அமைச்சிட்டு வர்றவங்க சென்ட்ரில் அவருடைய பாருடைய அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றை ஏழு அடி இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு மூணு அடி பார் இந்த பக்கம் ஒரு மூணு அடி பார் இது நம்ம பெரிய லெவலில் செய்கிறவங்க நீங்கள் மிஷின்லே வந்து பார் பிடிச்சி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன லெவலில் பண்ணுறதுனால மேனுவலாகவே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாக்குறை குறைவான தண்ணி இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த ரெண்டு மாதமாக பரவாயில்ல இந்த ஒரு ஒரு கடந்த ஓராண்டுகள் ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் குறைவான தண்ணியில் தான் விவசாயம் போயிட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி இப்போ ஆரம்பிச்சுக்குங்க அதே போல் இந்த பக்கம் இருக்க மூணு அடியும் நம்ம மஞ்சளுக்கு இந்த பக்கம் இருக்க மூணு அடியும் நம்ம மஞ்சளுக்கு எடுத்துக்கிறோம் சென்ட்ரில் இருக்கிறது கிழங்கு வகைகள் இந்த மாதிரி செடி வகைகள் இதெல்லாம் நடவுக்காக நம்ம வச்சுக்கிறோம் பவுண்டரியில் வந்து நம்ம ஆமணக்கு இந்த மாதிரி நடவு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை மட்டை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிழங்களை விதைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மேலே மேடு பள்ளங்கள் இந்த கட்டிகள்லாம் இருக்கனால விதைக்கிறதுக்கு ஒரு ஈவனாக வராது அன் ஈவனாக வரும் அதனால் நம்ம சொட்டு நீர் டியூப்பில் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி லேசை மட்டை பண்ணிக்கிட்டால் இந்த மேடு பள்ளம்லாம் சரியாக கவர் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் விதை மஞ்சள் நாட்டு மஞ்சள் இதை வந்து இந்த மாதிரி வேரலை மஞ்சள் உடச்சிடலாம் முழு மஞ்சளாக இருக்கும் நம்ம போன ஆண்டு அறுவடை செஞ்சது இந்த வருஷத்துக்கு நடவுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கணும் இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த விவசாயத்தில் நம்ம முதல் சக்கரம் பீஜா மரம் அவசியம் பயன்படுத்தணுங்க பீஜா மரம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோடைய லிங்க்கெல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ஊற வைக்கலாம் அந்த மாதிரி கிழங்களை உள்ளே போட்டு விதைக்கிழங்களை உள்ளே போட்டு ஒரு தட்டி விட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்து நிழல் அப்படியே உலர விட்டுறணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் உலர விடலாம் இந்த தண்ணி அதாவது இந்த பீஜா மருந்தனுடைய சான தண்ணியெலாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக வரைக்கும் உலர விட்டுறோம்னா ரொம்ப நல்லது வளர்ந்துட்டுருக்கு இந்த கீழே இந்த கட்டையாக இருக்குது பாருங்கள் அது தாய் மஞ்சள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளைச்சலை கொடுக்கும் வெஞ்சல் விதைக்கிறத பாருங்கள் அப்படின்னு 
தனஜீவா மாதம் நம்ம போட்டு உழவு மீன் உழவும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொத்தி எடுத்திருக்கோம் களை மாதிரி வெட்டி எடுத்திருக்கோம் புழுதி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பிற்பாடும் நம்ம கனஜீவா மரம் போட்டு தான் மஞ்சள் நடவு போடுறோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜிக்ஜாக் முறையில் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் நடவு ஒரு ஒன்றையால் அடியே தூரம் வரும் ஒரு கிழங்கு கிழங்கு இந்த மாதிரி நடவு பண்ணுங்க மண் வெட்டியில் வச்சு இது ரொம்ப ஈஸி ஒருத்தர் கொத்த கொத்த ஒருத்தருக்கு முன்னாடியே முன்னாடி நின்று அப்படியே உள்ளே போட்டுகிட்டே வரணும் போட்டுட்டு அப்படியே விட்டால் போகணும் அதுவே தானாக முடிக்கும் இந்த பீஜா மருத்துவம் ரொம்ப முக்கியங்க முதல் சக்கரம் அடுத்து வந்து நம்ம கிழங்கு வகைகளில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேனக்கிழங்கு கருணக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு மூணு கிழங்கு இந்த சேனக்கிழங்கு ஒரு கிழங்கு நாலாக வெட்டிக்கிங்க நாலு பீஸாக வரும் நாலு விதைய நடவை போட்டுக்கலாம் இது ஏற்கனவே பாருங்கள் அந்த விதைக்கிழங்கெல்லாம் முளைச்சி வந்துருச்சு இந்த முளைச்சி வந்ததை குருத்தை வெட்டாமல் நம்ம அப்படியே நடவை போட்டால் அந்த குருத்தை அப்படியே மேலே வந்துடும் நம்ம நமக்கு நாலு கிழங்க வெட்டிங்கன்னா ஒரு கிழங்கு நாலாக வெட்டிங்கன்னா நாலு முழு கிழங்கு நமக்கு கிடைக்கும் அறுவடை நேரத்தில் இதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் அதே போல் இந்த தண்ணி உளர்கிற வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் உளர விட்டுலாம் இந்த கருணக்கிழங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது சேப்பங்கிழங்குங்கிறது வேறு கருணக்கிழங்கு ஒரு வேறு இது வந்து கருணக்கிழங்கு இது வந்து மூல நோயெல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அது நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு விதைக்கிழங்குகளையும் நம்ம தேர்வு செய்கிறது தேர்வு செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் பீஜியா மரத்தில் விதை நேர்த்தி அவசியம் பண்ணணும் அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம விவசாயத்தில் பண்ணியிருக்கோம் கட் பண்ணியும் போட்டு எடுத்துருக்கோம் நம்ம குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட் பண்ணி போட்டதை விட முழு கிழங்காக போட்டது நம்ம கொஞ்சம் மகசூல் அதிகமாகவே கிடச்சிது இந்த மாதிரி முளைச்ச கிழங்குகளாக இருக்கணும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் புது கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சாலும் நீங்கள் நிழல்லே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த முளைப்பு தரம் வர நேரங்களில் வந்து நம்ம எடுத்து நடவு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தட்டப்பயிருங்க நாட்டு தட்டப்பயிர் இதிலே கொடி பயிரும் இருக்குது குத்து பயிரும் இருக்குது நம்ம என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிழங்குகளை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வளர விட்டோம்னா நிறைய அந்த பீஜா மருத்துவம் அந்த கிழங்குக்குள்ளே உள்ள எழுத்துக்கும் அந்த பூஞ்சான் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கிழங்குக்கு வந்து ஒரு மூணு அடிக்கு ஒரு புளி போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டு ரெண்டு தட்டப்பயிர் அப்படியே நடவு போட்டுறோம் இந்த வரல்லே நடவு போடலாம் நம்ம தண்ணி விட்டுட்டு தான் போனோங்கள நம்ம வந்து சொட்டுநீர் பாசனம் அப்படிங்கனால நம்ம வந்து நடவு போட்டுட்டு கூட அப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த கிழங்குக்கான குழி அதில் கனஜி வாமரம் போட்டிருக்கோம் அடுத்து நம்ம வெங்காயம் நாட்டு வெங்காயம் தான் அங்கே பயன்படுத்தணும் நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் எக்காரணத்தை கொண்டு ஹைப்ரிட் வெங்காயத்துக்கு பாராதீங்க அது வந்து நமக்கு வந்து மகசூல் தராதனே சொல்லலாம் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை கொண்டு விட்டுரும் அதுக்கு அதிகமான மருந்து உரம் இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் அது விவசாயத்தில் கொண்டு வர முடியும் அதனால் நாட்டு வெங்காயங்களை சின்ன வெங்காயம் நாட்டு வெங்காயத்தை நம்ம பயன்படுத்துங்க நடவுக்கு மறுபடி மறுபடியும் எடுத்தோம்னா நம்மகிட்ட ஒரு தரமான ஒரு நாட்டு வெங்காயம் நம்மகிட்ட உறுதியாக இருக்கும் அதனால் வருங்காலங்களில் எந்த பூச்சிக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை உடச்சிட்டு தூத்துங்க தூத்துறதுக்கான காற்று இல்லைனா ஒரு சின்ன ஃபேன் வச்சுக்கோங்க ஃபேன் வச்சுட்டு தூத்திக்கலாம் காற்றில் நம்ம தூத்த முடியல ஒரே ஆள் செய்யக்கூடிய வேலை இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் வந்து இந்த சாக்கு வச்சு இல்லை அந்த முறம் சொல்லுவாங்க வச்சு கூட ஊதி விடுவாங்க அந்த காற்று அடிச்சு விடுவாங்க அதில் வந்து அதுலேயும் தூத்திக்கலாம் ஃபேன் இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பீஜா மரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக பீஜா மரம் ட்ரீட் கொடுக்கணும் அவசியம் ஒவ்வொரு விதைகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாற்றுக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பீஜா மரம் தான் அவசியம் முதல் சக்கரம் இதை பயன்படுத்தி ஆகணும் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் நோய் தாக்குதலிருந்து நம்ம தரிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி நல்லா உள்ள பீஜா மரத்தில் போட்டு அப்படியே கிளறி விட்டு போயிருக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது அந்த வேர் வழியாக நிறையா பீஜா மரத்தை எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம ஒரு நிழல தான் எல்லாமே இந்த காய வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கணும் வெயிலில் எக்காரணத்தை கொண்டு வைக்கக்கூடாது சாக்கு அடியில் வச்சுட்டு மேலே இந்த மாதிரி போட்டோம்னா அந்த பீஜா மரம்லாம் அந்த தண்ணியில் இழுத்துரும் சாக்கு வழியாக அதே போல் ஆமணக்கு ஆமணக்கு பாருங்கள் காய் பழைய காய் தான் அதுலேருந்து விதை எடுத்து இதுக்கும் பீஜா மரம் போட்டுக்கலாம் இந்த 
இந்த மாதிரி பீஜா மரம் வச்சு லேசாக உருத்து வச்சுருங்க உருத்து வச்சுட்டு இதையும் வந்து வச்சுருங்க நல்ல அடுத்து வந்து செண்டு மல்லி நாட்டு செண்டு மல்லி தாங்க கண்டிப்பாக நம்ம விவசாயத்தில் நடவு செய்யணும் இயற்கை விவசாயத்தில் ஒட்டு போட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வராது பெருசு பெருசாக பந்து மாதிரி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பூக்கள் ஆனால் அந்த மனம் வராது இது வந்து நம்ம இனக்க வறட்சிக்காகவும் பூச்சி தாக்குதல் வரக்கூடாது வேர்பூச்சி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த செண்டு மல்லி நடவு செய்கிறோம் சேனை கிழங்கு இப்போ நடவு ஆரம்பிச்சிட்டோம் சேனை கிழங்கு நம்ம கட் பண்ண நாளில் ஒரு பங்கு கிழங்கு வச்சிட்றோம் உள்ளே வச்சு வச்சு கனஜ அமரம் போட்டு அப்படியே மண்ணை போட்டு முடியலாம் கிழங்கு தெரியாத அளவுக்கு மண்ணை முடிய வேண்டிதான் சேனை கிழங்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இது வந்து இப்போ இது வந்து உருளைக்கிழங்கு ஒரு முழு உருளைக்கிழங்கு அப்படியே போட்டலாம் இது சேனை கிழங்கு பகுதிக்கு வந்து சேனையே அடுத்து கருணைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு மாறி மாதிரி நடவு பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வெங்காய நடவு பாருங்கள் வெங்காய நடவு அரை அடிக்கு ஒரு ஒரு வெங்காயம் ஒன்று அரை அடிக்கு ஒன்று போகணும் ஒரு வெங்காயம் வந்து ஒன்று விட்டிங்கன்னா போதும் சில நம்ம குறைச்சி போடுவாங்க குறைச்சி வேண்டாம் நான் உள்ளே கீழே வந்து நம்ம மஞ்சள் நடவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அரை அடி குறையாமல் நடவு செய்யுங்க அதனால் பாதிப்பு இல்லை ரொம்ப நெருக்கம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் காட்டோட்டங்கள் தான் வெங்காயம் வந்து அதோடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி பாஞ்சிட்டு இருக்கு சொட்டு நீரில் பாஞ்சிட்டு அப்படி நடவு செய்கிறாங்க அடுத்து வெங்காயம் மலைச்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் செண்டு மல்லி அது தண்ணி பாயும் போதே இந்த நாற்றுக்கெல்லாம் அப்படி நடவு செஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த பாருங்கள் குருத்துலாம் மேலே தெரிய மாதிரி நடவு பண்ணியிருக்கோம் சேனக்கிழங்கு வெங்காயம் அப்படியே துளிர் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரத்தில் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து பாருங்கள் பதினஞ்சு இருபது நாள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு பரவாயில்ல பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் ஒன்று ரெண்டு அப்படியே கூட முளைச்சி வந்துட்டுருக்குது சேனை கிழங்கெலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கணும் சேனைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இது இடையில் ஒரு மழை பெஞ்சது அதனால் எல்லாமே கொஞ்சம் வேகமாக தொழிலிட்டு வந்தது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப் தெரியும் தனி நின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் கருணைக்கிழங்கு சின்ன செடியாக இருக்கிறதெல்லாம் இது சேனைக்கிழங்கு இது வந்து தட்டப்பயிர் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி தட்டப்பயிர் இது உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள் செண்டு மல்லி தட்டப்பயிர் இது உருளைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி உருளைக்கிழங்கு செடி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது நாட்கள் நெருங்கியிருக்கும் இந்த மாதிரி இதோடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போதே நம்ம விவசாயம் செய்யணுங்கிற ஒரு ஆசையும் வரும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இயற்கை விவசாயம் கையில் கொண்டு எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கெமிக்கல் விவசாயம்னா அப்படிலாம் கிடையாது எந்த மருந்தை வாங்கி எப்படி அடிச்சுட்டு நம்மளும் அடிக்க அடிக்க நம்மளும் மயக்கம் போட்டு விடுவோம் இல்லை என்ன சாகணும் நமக்கும் உடம்பில் வந்து மருந்துகள் மிக்ஸ் ஆகி நோயை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு போயிடுவோம் நோய் வாய்ப்பட்டு இறக்கிற தவிர வேறு 
Dio per te. மஞ்சள் நம்ம பாருங்கள் ரெண்டு இலைக்கு மேலே வந்துருச்சு அது அந்த வேகமாக வீரியமாக உள்ள மஞ்சள் கொஞ்சம் வேகமாக வரும் கொஞ்சம் சில சின்ன மஞ்சள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வரும் இதில் களையெல்லாம் அந்த எடுத்து அப்படியே கை களையாக எடுத்து அப்படியே உள்ள மூலாக்கு மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் இது உருளைக்கிழங்கு வளர்ச்சி பாருங்கள் கேட்கணும் உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி இது உருளைக்கிழங்கு இது தட்டப்பயிர் சேனைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வளர்ச்சி பாருங்க எப்படி இருக்கணும் இது கருணைக்கிழங்கு முடிச்சிட்ருக்கு இது கருணைக்கிழங்கு தான் இது உருளைக்கிழங்கு மலை விவசாயத்தில் தான் உருளைக்கிழங்கு பண்ண முடியல நம்மளும் கீழே தரை களத்துலையும் நம்ம பண்ண முடியும் சமவெளியிலையும் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி பண்ண முடியும் கேரட் உற்பத்தி பண்ண முடியும் பீட்ரூட் உற்பத்தி பண்ண முடியும் முட்டைக்கோசு காலிஃப்ளவர் எல்லாமே உற்பத்தி பண்ண முடியும் நான் கிட்டத்தட்ட பத்து விவசாயம் சொல்லியிருக்கேன் புதுசாக யாராவது செய்யக்கூடிய நண்பர்கள் பெரிய அளவில் செய்யுங்க இதை பார்த்துட்டு பதினஞ்சு விவசாயம் இருபது விவசாயம் கூட கையில் எடுத்து செய்ய முடியும் வெங்காயத்தோட வளர்ச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் மஞ்சள் பாருங்கள் போட்டி போட்டு வந்துட்டுருக்கு இதுதான் அந்த வெங்காயத்தோட கால் பெரியதுன்னு சொல்லுவாங்க கால்னால் அந்த வெங்காயம் வந்து தூறு அதாவது வெங்காயத்தை எண்ணிக்கையை பிரிக்கிறது அந்த கால்னு சொல்லுவாங்க அதை பேர் கால் பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இது அவசியம் நம்ம வந்து காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறையே அடுத்த ஒரு சக்கரம் அந்த முறையில் தான் நம்ம தண்ணி கொடுக்கணும் அது உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதுக்கு தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்த வர இதில் பார்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்கு நல்லா வாடி இருக்குது பாருங்கள் செடியெல்லாம் நல்லா வாட விட்டு இப்படி கொடுக்கணும் இது பாருங்கள் இதுதான் வாப்ஸா இது ஒரு சக்கரம் வாப்ஸா வாப்ஸாங்கிறது இந்த லேஸ் அந்த கோடு மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நிலம் அந்த மாதிரி நல்லா நிலம் ஓப்பன் ஆகிற பாடு தண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் இந்த காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறையை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு விவசாயத்துலையும் பயன்படுத்தணும் காய்கறி மட்டும் இல்லை பல பயிர்கள் மரப்பயிர்கள் எந்த விவசாயமாக இருந்தாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணும் இது பாருங்கள் இந்த வாப்ஸாங்கிறது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் இந்த வெங்காயம் சைஸ் பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த கால் பிரிஞ்சு வெங்காயத்தோட சைஸ் இந்த பாருங்கள் இந்த ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் வெடிப்பு வெடிப்புன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நில வெடிப்பு இருக்கணும் நில வெடிப்பு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த வாப்ஸாங்கிறத நம்ம இது பண்ணலாம் அந்த வாப்ஸாகி வந்தாலும் பயிர் வாடணும் நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு மணி சுமார்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வாட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதற்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து வித் ஜீவாமரம் கலந்த தண்ணி ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் சும்மா லேஸாக கொடுக்கக்கூடாது வெங்காயம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்குன்னு இந்த கலையெல்லாம் நம்ம அப்படியே கை கலையவே நல்ல தண்ணி விட்டுட்டு கை கலையவே எடுத்து அப்படியே மேலே மூடாக்க மாதிரி போட்டலாம் அது வந்து அது ஒரு சக்கரம் நான்காம் சக்கரம் இது மூன்றாம் சக்கரம் நான்கு சக்கரங்களை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி சேனைக்கிழங்கு இது உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டுருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் உற்பத்தி பண்ணும்போது எதுக்குங்க செயற்கை விவசாயத்தை பயன்படுத்தணும் கையில் எடுக்கணும் செயற்கை விவசாயம் செய்கிறனால நமக்கும் நஷ்டம் வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கும் நோய் நொடியை உருவாக்குது இதை ஏன் மக்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியல அந்தளவுக்கு சொல்லி சொல்லி மைண்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுங்க உரங்களை போடுங்க மருந்தடிங்க இந்த மாதிரி கலையெல்லாம் வந்தால் நம்ம கை கலையாக எடுத்து மூடாக்க பயன்படுத்துங்க எடுத்து கலையெல்லாம் எடுத்து வெளியில் எரியாதீங்க அந்த காலங்களை பார்த்தா களையெல்லாம் எடுத்து வெளியில் கொண்டே ரோட்டில் அள்ளி வீசிட்டு வருவாங்க வெங்காயம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஆமனுக்கு செடி பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டுருக்குணும் இது பவுண்டரியில் ஓரங்களில் நம்ம கொடுக்கலாம் பெரிய லெவலில் ஏக்கர் கணக்கில் பண்ணாலும் நீங்கள் பவுண்டரி ஓரங்களில் ஃபுல்லாகவே ஆமனுக்கு நிறைய கொடுத்துட்டு வரலாம் ஒரு பத்தடிக்கு ஒரு செடி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வரலாம் இதெல்லாம் வந்து இனக்க வரிசை பூச்சி தாக்குதலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் செண்டு மல்லி எந்த அளவுக்கு வேலை செய்தோ அதே போல் அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு பூச்சி தாக்கில் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நமக்கு ஒரு விவசாயமாக கொண்டு வரலாம் அதுலேயே நமக்கு வருமானம் இருக்குது இது பாருங்கள் கருணைக்கிழங்கு செண்டு மல்லி தான் பூ எடுத்துட்ருக்கு
பாருங்கள் இது தாள் மடங்கின வெங்காயம் அப்படின்னு பாருங்கள் வெங்காயம் இந்த கலர் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நாட்டு வெங்காயத்தில் இந்த கலர் பார்க்க முடியும் மனமும் கலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டு வெங்காயத்தில் கிடைக்கும் இல்லை பொட்டு வெங்காயத்தில் கிடைக்காது இப்போ ஓரளவுக்கு காய் வந்து தாள் மடங்கிடுச்சு விளைஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்த அறுவடையை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தில் இந்த கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஒட்டு காயில் அந்த மாதிரி ஒரு கலர் எதிர்பார்க்க முடியாது செம்மண் காடு இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் கிடைக்கும் இது கிட்டத்தட்ட வண்டல் மண் மாதிரி சார்ந்த நிலம் இந்த இயற்கையில் பண்ணால் அந்த கலர் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது செம்மண் காட்டிலே வந்து நீங்கள் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அதிகமான கலர் பார்க்கலாம் இந்த தாளோடு எடுக்கிறது காரணம் வந்து மீண்டும் விதை வெங்காயமாக நம்ம கொண்டு போக போக போகிறோம் அதனால தான் இந்த தாளோடு நான் கொண்டு போகிறேன் நம்ம உடனே மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அது மேலே இருக்க தாள் தாள்னால் அந்த இலை வெங்காயத்தோட இலையை வந்து அறுத்துட்டு கீழே வேறையை அறுத்துட்டு அப்படியே மார்க்கெட் பச்சை வெங்காயமாக மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் பற்றை போட்டு வைக்கலனாலும் அந்த மாதிரி அறுத்துட்டு நிழலில் உலர்த்திட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் உதுந்த ஒருபாடு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நிழலே உணர்த்திட்டு அப்படி எடுத்து பற்றை போட்டுருவாங்க என்றைக்கு விலை கிடைக்கிதோ அன்றைக்கி வந்து நார்மலாக வந்து கெமிக்கல் ஃபார்ம் எல்லாம் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் பண்ணுறனால வந்து நம்ம வந்து இப்படி தாளோடே வச்சுக்கலாம் தாளோடே எடுத்து அது ஏரியா அப்படியே வரிசை அடுக்கி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு கூட நம்ம அந்த பட்டங்கள் மீண்டும் அடுத்த பட்டங்கள் வரும்போது அப்படி எடுத்து நம்ம நடவு பண்ணிக்கலாம் தாளோடு இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்று பையன்னா அவங்களுக்கு அந்த நீர் சத்து குறையாது வேரும் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது வேறும் இந்த தாளும் இருக்கிறது நீர் சத்து குறையாது நம்ம அடுத்த நடவு பண்ணும்போது இன்னும் அடுத்த அதிகமான ஒரு எண்ணிக்கை காயும் எல்லாம் நிற திரட்சியாகவும் வந்துகிட்டே இருக்கும் நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் வந்துட்டுருக்கும் அதனால் வந்து இந்த வேரும் தாளும் வந்து கட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கிறது சரி நண்பர்கள் ஒரு முறை நீங்கள் சும்மா ஒரு அஞ்சு கஞ்சாவது ஒரு வெங்காயத்தை நடவு செஞ்சு பாருங்கள் அதை ஒரு பேர் நீங்கள் வந்து தட்டப்பட்டு நல்லா கொடுத்துட்டு நீங்கள் சரி வீட்டு தேவைக்கு பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் மஞ்சளில் வந்து நல்லா இந்த இந்த அளவுக்கு வந்துருக்குங்க அது உள்ள தலையெல்லாம் நம்ம எடுத்து அப்படியே உள்ள மூடாக்கு மாதிரி போட்டணும் எக்காரத்தை கொண்டு தலைகளை வந்து அகற்றி வெளியே எறியக்கூடாது அதை ஒரு மூடாக்காக நம்ம மாட்டிக்கணும் வெங்காயத்தை எடுத்துக்கும் அடுத்து மஞ்சளுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்து உருளைக்கிழங்கெலாம் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த செடியெல்லாம் வாட்டம் கொடுத்துருச்சு கலை எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு மூடாக்க மாற்றணும் இது நான் நம் சக்கரம் நம்ம இந்த சக்கரங்களை பயன்படுத்தி ஆகணும் இந்த பாருங்கள் இந்த சேனக்கிழங்கெல்லாம் மஞ் அப்படியே பூ அதாவது மஞ்சள் கலர் வந்துருச்சு முதிர்ச்சி அலையின் தருவாயில் இருக்குது ஏன்னா வெங்காயம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டு எழுபது நாள் அறுபது நாள்லேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு டு அறுபது அறுபத்தஞ்சு அதுக்குள்ளே அறுவடை பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு சில இடங்கள் மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து இந்த டைம் நாட்கள் மாறும் அஞ்சு நாள் பத்து நாளில் முன்னே பண்ண வரும் இதுதாங்க வாப்ஸா இந்த மாதிரி காடு வெடிக்கணும் காடு வெடித்த ஒரு பாடு தான் காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறையில் தான் தண்ணி கொடுக்கணும் தண்ணி இருக்குதுன்னு அள்ளி ஊற்றாதீங்க தண்ணி இல்லாமல் விட்டாலும் தவறு ஏன்னா எல்லா தாவரங்களும் இலை வழி தான் தொண்ணூறு சதவீதம் நீர் எடுத்துக்குது பத்து சதவீதம் நம்ம உயிர் தண்ணி தான் நம்ம கொடுப்போம் அதை மனசில் வச்சு விவசாயம் பண்ணுங்கள் அள்ளி ஊற்றுனிங்க சொன்னால் இதோடைய குவாலிட்டி போயிடும் நோய் தாக்குதல் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி வாப்ஸாக வெடிக்கணும் வெடிக்கிறதும் இல்லாமல் வெயில் நேரங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த இலை தலை இலைகள் வந்து லேசாக வாட்டம் கொடுக்கணும் இந்த செடிகளுடைய இலைகள் ஏன்னா வாப்ஸாக பற்றி நான் ரெண்டு முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா தண்ணி இருக்குன்னா நிறைய நண்பர்கள் அள்ளி ஊற்றுறாங்க அதனால் வந்து பலன் இல்லை சுவையும் இருக்காது அந்த மருத்துவ குணங்களும் போயிடும் நம்ம ஒரு தரமான ஒரு உணவு உற்பத்தி பண்ண பண்ண முடியும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் தரமாக செய்யணும்னா இந்த நான்கு சக்கரங்களை நீங்கள் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும் நான்கு சக்கரங்களை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இயற்கை விவசாயத்தில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் ஜெயிச்சிடலாம் ஒரு சக்கரங்களோட அது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா தேர் எப்படி வந்து ஒரு சக்கரம் இல்லைன்னா சாயமோ அதே போல் தான் நம்ம இயற்கை விவசாயம் சரியும் நம்ம இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது நண்பர்களை இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான்கு சக்கரங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவசியம் மிகப்பெரிய மகசூல் எடுக்க முடியும் அதிக லாபத்தை அதிக அளவில் லாபத்தையும் பார்க்க முடியும்
கீழே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு இருக்க பக்கத்தில் இருக்க கலையெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா செழிப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வாப்சாரணும் இந்த வாப்சா பற்றி நான் ஒரு வீடியோ அவசியம் நான் கூடிய விரைவில் பதிவுடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க வாப்சா என்ன அப்படின்னு வாப்சாலோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தனி விடுவ வீடியோ வரும் பாருங்கள் தப்பான இயற்கை தப்பான விவசாயங்களை நண்பர்கள் கற்று வச்சுருக்கனால தான் அன்றைக்கி இயற்கை விவசாயத்தை யார் எடுத்து சரியாக கொண்டு வர முடியாமல் நம்ம தவிக்கிறாங்க சரியான வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் இருக்காங்க நம்ம வந்து சரியான வழிகாட்டுதல் ஒரு தண்ணி நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஜீவாமிரதம் கலந்த தண்ணி நீர்ப்பாசன முறை அப்படிங்கிறத இந்த வாப்சா மெயினாக பார்த்துக்குங்க அதே போல் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் ஜீவாமரம் கலந்து கொடுங்க மண் வளமாகும் அதுக்கு தேவையான கிழங்குகள் இந்த பயிர்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளர்ச்சியாக வளர்ச்சியில் இருக்கும் இந்த செண்டு மலையெல்லாம் பாருங்கள் இந்த செண்டு மலையில் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம சின்ன அளவில் இருக்கனால நம்ம வீட்டு தேவைக்கு பூஜைக்கோ இல்லை சில இட நேரங்களை விதைக்காகவோ விட்டுட்டோம் பெரிய அளவில் பண்ணுறவங்க நம்ம ரெகுலர் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது இதோட வளர்ச்சிகள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எந்த ஒரு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டுருக்குது இது காரணம் இந்த செண்டு மல்லியும் சொல்லலாம் காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறை சொல்லலாம் பீஜா மதம் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லலாம் ஜீவாமிரத ஸ்ப்ரே சொல்லலாம் நான்கு சக்கரங்கள் இதோட ஊடு பயிர் கலந்துருக்கோம் ஊடு பயிர் விவசாயம் உள்ளே இருக்கனால எல்லாமே ஒன்றே ஒன்று சார்ந்து வளர்ந்து இது தட்டப்பேர் பாருங்கள் தட்டப்பேர்லாம் ஒரு முக்கிய பங்கு நம்ம பூச்சி தாக்கல் இல்லாமல் வர்றதுக்கு எவ்வளோ அற்புதமாக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து எஸ்பிஎன்எஃப் முறையில் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இதை செய்யாமல் ஏமா ஆர்கானிக் விவசாயம் கெமிக்கல் விவசாயம் போகிறாங்க தெரியல அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம செஞ்சிட்டு இருந்த விவசாயம்தான் இந்த எஸ்பிஎன்எஃப் முறை பாரம்பரிய மாணவ முறையில் நாட்டு பசுக்கள் நாட்டு எருமைகளை வச்சு தான் அந்த காலங்களில் விவசாயம் பண்ணணும் அன்றைக்கி ஏக்கர் கணக்கில் வண்டி வண்டியாக கொண்டே குப்பைகளை கொட்டணும் இன்றைக்கி அதுவே சிம்பிளாக குருஜி வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஒரு மாடு இருந்தால் முப்பது ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி குருஜி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம முறையாக ஃபாலோ பண்ணாலே மீண்டும் நம்ம பாரம்பரியமான விவசாயத்துக்கு வந்துடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்க செடி தாள் மடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் மாறுபட பண்ணிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாக்குறையினால் கொஞ்சம் கிழங்குகள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது அந்த தாள்லாம் மீண்டும் மூடாக்காமல் அந்த இடத்துல போட்டலாம் எக்கா இருந்த கொண்டு அறுவடை பண்ணிவிட்டு அந்த செடியெல்லாம் வெளியேற்ற வேண்டாம் அப்படியே மூடாக்க போட்டுருங்க திரும்ப அந்த மண்ணுக்கு ஒரு மக்கு உருவாகி இழுத்து மீண்டும் மண் வளமாகிட்டு தான் இருக்கும் எந்தளவுக்கு மூடாக்கள் உள்ள நிலத்தில் இருக்குதோ அந்தளவுக்கு வந்து மண் வளமாகிட்டு தான் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் சேனை கிழங்கெல்லாம் பல்லு படிச்சிட்டு பாருங்கள் அதுவும் முதிர்ச்சி உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மூன்றரை மாதத்துலேயே நமக்கு அறுவடைக்கு வந்துடும் சேனைக்கிழங்கு கரணக்கிழங்குலாம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மாதம் 
போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி நான் அந்த நேரங்களில் கொஞ்சம் பட்டாப்புற கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தோம் கொஞ்சம் கிழங்கு அதிகமாக இருக்கும்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இதே மணல் பாருங்கள் நிலம் செம்மண் பாங்க நிலம் மழை இன்னும் கிழங்குகள் வந்து இன்னும் சைஸ் பெருசாகவும் இருக்கும் தண்ணி அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிழங்குகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ சோதனை முயற்சியில் தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இதுவே நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டுருக்குது இதே பெரிய லெவலில் இது நண்பர்கள் இதை பார்த்து செய்யுங்க இல்லை சின்ன லெவல் ட்ரையல் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சு சென்று செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு பத்து சென்று செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நூறு அடிக்கு நீளத்துக்கு எட்டு அடிக்கு வளர்ந்த போது சென்டரில் ஒரு கர பார் விட்டிங்கன்னா மஞ்சளுக்கு மட்டும் மூணு மூணு ஆறு அடி ஆகலாம் நூறு அடி நீளம் அப்படிங்கும்போது ஒரு அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் மஞ்சள் நடவு இது ஒரு கிழங்குகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கு தான் வரும் இந்த விவசாயத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கண்டிப்பாக கொண்டு போகலாம் அதே டெல்டா மாவட்டத்தில் கூட கொண்டு போகலாம் தண்ணி தேங்காத கொஞ்சம் மேட்டு பகுதியாக இருந்தால் ஓகே டெல்டா மாவட்டத்தில் இந்த விவசாயத்தை கையில் எடுத்து செய்யலாம் தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கங்க இந்த இந்த பூக்கள்லாம் வந்து சொட்டை பூம்பாங்க இது வந்து மார்க்கெட்டில் வாங்க மாட்டாங்க இந்த பூவும் அதே தான் சொட்டை பூம்பாங்க நல்லா முழுமையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூக்கள் தான் வந்து மார்க்கெட்டில் வாங்குவாங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் நாட்டு செண்டு மல்லி உருளைக்கிழங்கு அப்படி யார் கூட போயிட்டே இருக்குது நம்ம இந்த நிலத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க கீழே வந்து ஷூ மாதிரி பெரிய முழங்கள் வரைக்கும் ஒரு ஷூ இருக்குது அந்த ஷூ கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் தோண்டி பாருங்கள் இப்போ அதில் பயப்படவும் இல்லை நம்ம சவுண்டு கேட்டாலே சத்தம் கேட்டாலே எந்த ஒரு உயிரினங்கள் நம்ம தீண்டக்கூடிய உயிரினங்கள் எதுவும் இருக்காது நம்ம மிதிச்சா தான் அதை தீண்டும் அது எளிகிற பிடிக்க வரும் அதை பிடிக்க மயில் வரும் இந்த மாதிரி தான் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்தான் மிருகங்கள் அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இயற்கை விவசாயம் தேடி வரும் இயற்கை விவசாயத்தில் அவ்வளோ மனங்கள் இருக்குது மனமும் சுவையும் அதுகளுக்கு தெரியும் மனிதனுக்கு தெரியாது மிருகங்களுக்கு அவசியம் தெரியும் ஒரு தடவை அந்த கிழங்குகளை சாப்பிட்டுச்சுன்னா எனக்கு பண்ணி தொலைகள் இருக்குது என்னமோ தெரில வரல சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்புறம் இருக்க நிலத்த பூரம் நோண்டிடும் கிழங்குகள் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டே வருங்க கொஞ்சம் வலைகள் சைடில் கட்டியிருந்தனால கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக தான் இருந்தது ஏன்னா என்னோடய ஏரியாவில் அவசியம் நீங்கள் கிழங்கு வகைகளை பயிரவே முடியாது அது ஒரு தடவை சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அந்த பழக்கத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் கிழங்குகளை பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் எங்கே நட்டம் கூட சரியாக தெரிலனா செடியெல்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு முடிஞ்சளவுக்கு தெரிஞ்ச இடத்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் கிழங்குகளை இதே கிழங்காக வந்து நம்ம மீண்டும் விதை கிழங்காக பயன்படுத்தினா இன்னும் நம்ம அதில் நல்ல குரோத் வரும் கடையில் வாங்கி போகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் கிழங்கு வருதுன்னா அவங்க எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல் இல்லாமல் எந்த ஒரு விவசாயம் மலையிலையும் செய்கிறதில்ல அந்த செண்டு மல்லி பூக்கள் வந்து விதைக்காக கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் நிறைய அறுவடை பண்ணாமல் இருந்தது மலை விவசாயத்தில் உருளைக்கிழங்குகளை வந்து நல்லாவே தெரியுதுங்க கெமிக்கல் போட்டு தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதே வந்து சமவெளியில் வந்து உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வர்றது சாத்தியமெல்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க ஆனால் சாத்தியம் அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிச்சிட்ருக்கோம் செண்டு மணி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க இந்த செடியை காஞ்சிருச்சு உருளைக்கிழங்கு செடி இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் வரல கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா கொடுத்துருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நல்லா வந்துருக்குன்னு நினைத்து வந்து ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணி பட்டாக்கனால மற்ற விவசாயங்களுக்கெல்லாம் தென்னைக்கெலாம் தண்ணி பாய்க்கணும் இல்லையா தென்னை வாழை எல்லாம் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் தனியாக வந்து மோட்டாரை போட்டு கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டு தரணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா நல்லா வந்துருக்குன்னு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மாதிரி நண்பர்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ பதிவு விடுங்க நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டுக்கலாம் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு விவசாயம் செய்யலாமா அப்படிங்கிறத விட நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நிறையா வந்து உங்களுக்கு சந்தேகங்களை கேட்டப்போ கிளியர் பண்ணி கொடுப்பான் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வாங்க இடையில
அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அடுத்தடுத்து இது தாழ் மனங்களுக்கான காலங்கள் வந்துடும் வாப்ஸா பாருங்க இந்த மஞ்சள் உள்ள வைக்க வைக்கவே இந்த மண் பூமி இந்த கரை பாருங்க புஷ்ஷு நம்ம மேலே எந்திரிக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த கிழங்குல இதாகும் நல்ல காய்ச்சல் பாய்ச்சல் அந்த வப்சா வந்த ஒரு போதான் தண்ணி பாய்ஞ்சிட்டு இருக்குது இந்த வெடிப்பு இருக்கணும் வப்சா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல மண் வெடிப்புகளில் அந்த கிழங்குகளோட இதை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மேலே தூக்கிட்டு இருக்குவாங்க மண் அதை தண்ணி இறங்கும்போது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த செண்டு மல்லியில் வந்து விதை எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு தெளிவாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் இந்த சொட்டப்பூன்னு சொல்லுவாங்களே அது இல்லாமல் நல்ல பூவாக வர மாதிரி நம்ம விதை பூ இதிலிருந்து எடுத்துக்கலாம் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வெளியில் வந்து வாங்கி செலவு பண்ணக்கூடாது கால் மடங்கிடுச்சு பாருங்கள் மஞ்சள் தாளில் அப்படி மடங்கிடுச்சுன்னா அறுவடைக்கு தயார் நிலைக்கு வந்துருச்சு அது தலை சாஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இது இலைகள் எவ்வளோ இதாக இருந்தது இப்போ அப்படியே மடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்தளவுக்கு இதோட ஈல்டு வந்து நம்ம கீழே பூமிக்கிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த சொட்னி டியூப்பில் வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் கட்டர் மிஷின் வச்சு வந்து இதுக்காக எந்த செலவு பண்ணுறாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸி நான் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாதி ஒரு மூணு அடி நீளம் அகலம் நூறு அடி நீளத்துக்கு மட்டும் ப்ரெஸ் கட்டில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் அறுவடை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ரெண்டு லேடிஸ் ஒரு ஜென்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் அடுத்து ஈரப்பதம் வந்து மீடியமாக இருக்கணும் வெயில் அதிகமாக இருக்கனால அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டோம்னா ஒரே நாளில் காஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம அறுவடை பண்ணுறது அதாவது கிழங்கு எடுக்கிறதுக்கு கட்டி ஆகிடும் அந்த அந்த கெட்டித்தன்மை வந்தாலும் எடுக்கிற சிரமம் மண் ஒட்டிக்கும் உடைக்கும்போது அந்த கிழங்குகள் உடையறதுக்கு மஞ்சள் கிழங்குகள் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து மீடியமான ஈரப்பதம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப காய விட்டாலும் எடுக்கிறது சிரமமாக இருக்கும் உடஞ்சி விடுவோம் ரொம்ப அதிகமான இருந்தாலும் மண்ணும் கொட்டாது அதனால் வந்து ஒரு கிழங்கை எடுத்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அறுவடை ஆரம்பிச்சிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் அதிகமான ஈரப்பதம் இருந்தால் ரொம்ப மண் ஒட்டிக்கும் வெளியே வராது ரொம்ப கம்மியான ஈரப்பதம் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த மண் உடையும் போது தட்டி விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிழங்கு சேர்ந்து உடையும் அதனால் ஒரு மீடியமான ஈரப்பதமாக வச்சுக்கணும் இந்த மஞ்சள் கிழங்கு வந்து நம்ம செடி இலைகள் காஞ்ச பிற்பாடும் கூட காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறை தான் தண்ணி இன்னும் ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட எடுக்கலாம் இதில் வந்து இந்த கிழங்கு வந்து அழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில கிழங்குகள் வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா மொ இந்த முனையில் பாருங்கள் தெரியும் அது அழுகி போயிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ அது காலத்தில் எடுக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த கிழங்கை பாருங்கள் அந்தந்த கால பருவ காலத்தில் கரெக்டாக கிழங்குகள் எடுக்க வேண்டிய இடத்த எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த கிழங்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் தண்ணி நம்ம வந்து காஞ்சிருச்சேன்னு கொடுக்கவும் கூடாது நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்படியே முளைக்கும் திறமை திரும்ப முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே எல்லா கிழங்குகளும் அதனால் இந்த நேரங்களை வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம்லேருந்து ரெண்டரை மாதம் நம்ம நிழலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் மண் வந்து இப்படி உதறணும் உதர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து அறுவடைக்கு கரெக்டான இது உதுராமல் ரொம்ப ஈரப்பதம் கம்மியாக இருந்தாலும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் மண்ணை ஒதுக்க முடியாமல் என்ன ஆகும்னா கிழங்குகள் உடைய உடஞ்சிரும் தென்னை மருத்து வேறு கிழங்குகள் உடஞ்சால் ஒன்று தவறு நம்ம நடவுக்கு தான் போகிறோம் இருந்தாலும் உடையாமல் இருந்துட்டால் நமக்கு அப்படியே இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த மூணு மாதம் ரெண்டரை மாதம் இந்த மூணு மாதம் கழித்து திரும்ப மீண்டும் நடவுக்கு விதை மஞ்சளாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பச்சை மஞ்சளாக நீங்கள் உடனே தண்ணியில் கழுவிட்டு நீங்கள் வேல்யூடல் மதிப்பு கூட்டல் அதை எப்படி மஞ்சள் பவுடராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ இருக்குனே நம்ம பதிவிட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் இப்போ கொடுத்துறேன் அதையும் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எல்லா லிங்க்கும் கொடுத்துட்றோம் ஜீவாமிரதம் பீஜாமிரதம் 
இந்த மஞ்சள் வந்து மதிப்பு கூட்டல் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துட்றோம் இந்த பச்சை மஞ்சளில் தான் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணணும் கருணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு சென்ட்ரு கரையில் வந்து இன்னும் கை வைக்கல இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது பாருங்கள் அது வந்து சேனக்கிழங்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம நடவு செஞ்சதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது பத்து மாதம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அஞ்சு மாதத்தில் அறுவடை பண்ண வேண்டிய கிழங்கை வந்து அஞ்சு மாதம் லேட்டாக தான் அறுவடை பண்ணுறோம் இது தாள் அப்போவே மடங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி சேனக்கிழங்கு கருணக்கிழங்கு வந்து அந்த கரெக்டான அந்த ஐந்து மாதங்களில் அறுவடை பண்ணிட்டு வச்சுருவாங்க நிழலில் ஆற வச்சுருவாங்க இல்லைன்னா அந்த காரத்தன்மை இருக்குமாங்க சமைக்கும்போது நான் அப்படி செய்யலைங்க மண்ணுக்குள்ளே வந்து விட்டுட்டேன் ஒரு அஞ்சு மாதங்கள் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஆனால் எடுத்துகிட்டு மண்ணை விட்டு வெளியே எடுத்தோன்னே அடுத்த நிலை சமையல் பண்ணணும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு சுவையோடு இருந்தது அந்த காரத்தன்மையே இல்லைங்க அதனால் வந்து நண்பர்கள் வந்து நிலத்துக்குள்ளே விட்டுலாம் நமக்கு எப்போ மார்க்கெட் நல்ல விலை கிடைக்குமோ அன்றைக்கி நம்ம அறுவடை பண்ணி விற்றுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தவறு கிடையாது வெயிட் குறையாது ஆனால் நீங்கள் அறுவடை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் வரத்தான் செய்யும் இதில் பாருங்கள் மண்புழுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு மேலே இருந்துட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆர்கானிக் விவசாயத்திலையோ அது கெமிக்கல் விவசாயத்தில் இந்த மண்புழுக்கெல்லாம் அழிஞ்சிடும் எதுவும் இருக்காது நண்பர்கள் இந்த மாதிரி விவசாயத்தை கையில் எடுத்து செய்யுங்க ஒரு ரொம்ப பெரிய இல்லைன்னா இதே அளவுக்கு ஒரு ஒரு சென்ட்டாவது எடுத்து செஞ்சு இதில் ஜெயிச்சு காட்டுங்க இதுவே பெரிய அளவில் செய்யுங்க இதுவே சரியாக இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்த்துட்டு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய கேள்விகளை கேளுங்க நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டு இயற்கை விவசாயத்தை கையில் எடுத்து செய்யுங்க அப்போ தான் எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டெலகிராம் லிங்க் தரேன் அது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த சேனை கருணைகள்லாம் பாருங்கள் அடுத்து இந்த க கருணக்கிழங்கு பாருங்கள் இதுவும் அதே போல் தான் அதுவும் வந்து இது அறுவடை பண்ணி அடுத்த நாள் எங்கள் சமையல் பண்ணோம் அந்த காரத்தன்மையே இல்லை ஆனால் புதுசாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வர கிழங்குலாம் வாங்கிட்டு போனேன்னா அது அறுவடை பண்ணி அதை சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த வந்து அஞ்சு கிலோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கூம்பு வடிவில் கொண்டு வந்து நிழல்ல வச்சுருங்க பத்து கிலோ வந்து எண்பது ரூபா இருபது கிலோ வந்து கூம்பு வடியில் தான் வைக்கணும் நிழல்ல இருக்கணும் மலை சாரல் படம் இருபது கிலோ வந்து முப்பது கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் வரும் முப்பது கிலோ மலை சாரல் படிச்சுன்னா முளைப்பத்திறன் கூட்டும் அந்த ஃபங்கஸ் விழுகும் ஐம்பது ரூபா ஃபைனல் நிழல் படா நிழல் நிழலான இடத்துல வந்து செடியில் வந்து பாதுகாப்பாக நீங்கள் மஞ்சள் அடிச்சு ஒரு ரெண்டரை மாதம் கழித்து மீண்டும் முப்பது வைகாசி கட்டத்துக்கு எவ்வளோ செஞ்சுருவோம் அதே போல் ஆமனுக்கும் ஒரு கடிசமான அளவுக்கு ஒரு மூணு நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ நமக்கு அறுவடை கிடைச்சது நண்பர்கள் இதை பார்த்து பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்